பொதிய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அபரிவிதமான வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்று நாகரிக உலகத்தின் பல்வேறு பயன்களை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதில் ஒன்றுதான் இந்த சூரிய எரிசக்தி சூரிய எரிசக்தி புதிய போக்குகள் நிகழ்ச்சியின் கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்வதற்காக இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இன்று நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இணைகிறாங்க அதில் பல்கலைக்கழகம் தொழில் இணைப்பு மையம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இயக்குநர் முனைவர் எஸ் இனியன் அவர்களை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் அடுத்தபடியாக எரிசக்தி திறன் சேவைகள் நிறுவனம் மண்டல தலைவர் த ரமேஷ் அவர்களையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் முதல் கேள்வி ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு விஷயம் தொடங்குவதற்கான நோக்கம் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் இந்த சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கும் போதே இதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது அதனுடைய வளர்ச்சி பாதை என்னவாக இருந்தது அதாவது சோலார் எனர்ஜி அதாவது சூரிய சக்தியினுடைய காரியத்தை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சூரிய சக்திங்கிறது இந்த சோலார் எனர்ஜிங்கிறது பல நூற்றாண்டுகளாக அது இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதாவது நம்ம இப்ப இப்போ அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது இப்ப துணி துவாச்சு நம்ம ட்ரை பண்றோம் அது சோலாருடைய ஹீட்ல தான் அது சரியாகுது ஸோ அப்படி சூரிய வெப்பத்தினால நம்ம வந்து துணிகளை காய வைக்கிறோம் அதே போல விவசாயிகளை பார்க்கும்போது அவங்க அறுவடைக்கு அப்புறம் அந்த தானியங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ரோட்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைப்பாங்க அது சூரிய வெளிச்சத்தின் மூலமா அந்த மாய்ச்சர் ஈரப்பதத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டோர் பண்றாங்க சோ அப்படி வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக சூரியத்திலிருந்து வர வெப்பத்தை பல வகையில யூஸ் உபயோகப்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனா இப்ப வந்து இந்த டெக்னாலஜி மூலமா அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய எபிஷியன்சி அதோடைய ஆக்கத்திறன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் அது ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு நுட்பம் தான் பல ஆண்டுகளாக அது இருக்குது அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு கிளாஸ் அதாவது அந்த வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த கிளாஸ் மூலமா அந்த சூரிய வெப்பம் வந்து உள்ள வாங்கி அந்த தண்ணீர் வந்து சீக்கிரத்தில் அது சூடு பண்ணுது ஸோ அது வந்து இப்போ அது நமக்கு உபயோகமா இருக்குது அதாவது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது எளிமையான தொழில்நுட்பம் அது மாத்திரம் இல்ல அது வந்து அவங்களுடைய விலை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் அது ஆக்சுவலா நிறைய பேர் அதை உபயோகப்படுத்தலாம் இப்ப பெங்களூர் இந்த கர்நாடகா சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப அது முக்கியத்துவமா சொல்றாங்க அது வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அது இருந்தாதான் அவங்க பெர்மிஷன் கிடைக்கும் அதன்படி அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா நிலக்கரியை எரிச்சு அதுல வந்து பாய்லர்ல எரிச்சு அதுல நீரா தண்ணீரை காய்ச்சி அதை நீராவி உண்டாக்கி அதுல அப்புறம் டர்பைன்ல அனுப்பி பிறகு அதை ஜென்ரேட்டர் மூலமா அது கிரிட்டுக்கு போகுது எலக்ட்ரிசிட்டி அது திரும்ப மறுபடியுமா அது வந்து ஒரு வெப்ப சக்திக்காக மறுபடியுமா அதை நம்ம வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சிஸ்டமா யூஸ் பண்ணும் போது அதனுடைய திறன் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சி போயிடும் குறைஞ்சிருது பாத்துங்க சோ அதுவே நம்ம வந்து நேரடியா நம்ம வந்து இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணாம சாரி எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணாம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம நிறைய மின்சாரத்தை நம்ம சேமிக்க முடியும் அதனுடைய விலை பாத்தீங்கன்னா உதாரணமா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஒரு ஃபேமிலிக்கு போதும் அதனுடைய விலை பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு பிப்டீன் அதாவது பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் தான் வரும் அதனுடைய நாளடைவில் பார்க்கும் பொழுது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று வருஷங்கள்ல எவ்வளவு நம்ம அதை முதலீடு பண்றோமோ அதை மறு சீக்கிரமா எடுத்துடலாம் ஆனா அது இருபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அதை வேலை செய்யும் சோ அதுவே நம்ம எல்லாருமே வீட்டுல வந்து இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்த முடியும் அதனால நிறைய மின்சாரத்தை நம்ம சேமிக்கலாம் அது சேமிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல அது வந்து ரொம்ப அது கிளீன் எனர்ஜி அதாவது மாசற்ற ஒரு எரிசக்தி அதனால அது வந்து சுலபமா கிடைக்குது அது விலை இல்லாம நம்ம கிடைக்குது சூரிய வெப்பத்தை அதை நம்ம ஆக்கப்பூர்வமா இந்த டெக்னாலஜி இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமா யூஸ் பண்ணும் பொழுது அது வந்து மாச குறைக்கிறது மாத்திரம் இல்ல அது வந்து விளைக்கிறையும் ரொம்ப குறைவு தான் அதுவே எல்லாருமே இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சூரிய வெப்பத்திலிருந்து உண்டாக்குற காரியம் அதே போல சூரிய வெளிச்சத்திலிருந்து சோலார் ரேடியேஷன் அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சோலார் போட்டோவோல்டிக் சிஸ்டம் அது வந்து ஒரு செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் மூலமா அது வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிய உற்பத்தி பண்ணலாம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய வீட்டிலயும் அது இருக்கலாம் அதாவது ஒரு நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு ஐநூறு வாட்ஸ் அல்லது வந்து ஒரு போர் ஹண்ட்ரட் நானூறு வாட் அது அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை போட்டு அதன் மூலமா நம்ம வந்து இப்ப வீட்டுல வந்து எல்இடி லைட்ஸ் இப்ப வந்துருக்குது எல்இடி லைட்ஸோ ஃ
இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மின்சாரம் ஆகாது அதே இந்த காரியத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த சோலார் எனர்ஜிய நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிய உண்டாக்கி நம்ம ஒரு மூணு பேனல் போதும் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இருபதாயிரத்துல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் சோ அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து வருஷத்துல நம்ம அது எடுத்துடலாம் அந்த முதலீட்ட சோ அதுவே அதை வந்து ஒரு டெரஸ்லயோ அல்லது ஓபன் ஏரியாவில ஒரு மூணு பேனல் போட்டாவே நம்ம எல்லா விளக்குகளையும் எல்லா மின் விசிறிகளையும் நம்ம இயக்க முடியும் சோ ஆகவே நம்ம வந்து இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நாளாச்சு ஆனா இன்னும் மக்கள் வந்து அதை உபயோகப்படுத்தணும் ஆனா பெரிய அளவுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செவன் பிப்டி மெகாவாட் எழுநூத்தி ஐம்பது சாரி எழுநூத்தி ஐம்பது ஜிகாவாட் நமக்கு பொட்டன்சியல் இந்த இந்த தேசத்துல இருக்குது இந்தியாவில் அதுல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெகாவாட் அதை நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து கிரிட்ல கொடுக்கறோம் அந்த கிரிட்ல இருந்து நம்ம மின்சாரத்தை உபயோகப்படுத்துறோம் அது மாத்திரம் இல்லாம அந்த கிரிட் லைன் இல்லாத இடத்துல மலை பிரதேசங்கள்ல அல்லது அந்த மின்சாரமே இல்லாத கிராமங்கள்ல நம்ம வந்து இந்த சூரிய சக்திய இந்த சோலார் எனர்ஜிய நல்ல நம்ம நல்ல முறையில பயன்படுத்த முடியும் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக அதிக பயன்பாடுகளை நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத அருமையான விளக்கம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ரமேஷ் சார் கிட்ட அடுத்த கேள்வி எடுத்துலாம் சார் இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும்போது உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய பங்கு அப்படினுடைய சேவைகள் அப்படிங்கறது கண்டிப்பா அதிகபட்சமாக இருக்க முடியும் அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் எங்களுக்கு ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மெகாவாட் வந்து பொட்டன்ஷியல் இது வந்து இருக்கு இந்தியாவில் ஏன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு வருஷத்துல ஒரு முந்நூறு நாட்கள் வந்து இந்த சூரிய ஒளி இந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது பார்த்து ஆவரேஜா ஒரு 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 சதுர அடிக்கு வந்து சதுர மீட்டர்னு சொல்லலாம் சதுர மீட்டருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு யூனிட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து பண்ணி இருக்கோம் சார் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெகா வாட்டு தான் இது வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது அந்த பொட்டன்ஷியலில் தான் நம்ம இது வந்து அதை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால இது ஒரு இது இது வந்து ஒரு அபண்டன்ட் வேறு சார் ரிசோர்ஸ் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட இது எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும் அது ஒரு லோ காஸ்ட்டும் கூட இது வந்து குவாலிட்டி பவரும் ஸோ இப்போ இதில் டைரக்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா சில மாதிரி சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அது நம்ம வீட்டில் அதை யூஸ் பண்ணி ஹாட் வாட்டர் அப்ளிகேஷன் வீட்டில் என்ன என்ன டைமுக்கோ அதை வந்து ரொம்ப கம்மியான செலவில் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஃபர்தர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது வீட்டு மாடியில் ரூஃப் டாப் சோலார் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் சோலார்னு தரையில் வந்து சோலார் பவர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நிறைய இடங்கள் இருக்கும் அந்த சப் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் சப் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் பெரிய இடத்துல வந்து அங்கே போட்டு அங்கே ஒரு மெகாவாட் கணக்கில் சோலார் பேனல்ஸ் போட்டு அங்கே ஒரு கிரவுண்ட் வாட்டர் சோலார் பேனல்ஸ் வந்து போடலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் கம்பெனி யூஎஸ் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ரூஃப் டாப் சோலார் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி ஒரு ஐம்பது மெகாவாட்டுக்கு கவர்மெண்ட் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறமா இன்னும் மற்ற ஸ்டேட்லேயும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து கமிஷன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதை தவிர வந்து இன்னும் வந்து சிம்பிள் எளிமையான இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஸ்டடி லேம்ப்னு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வந்து ஒரு ஒரு செவன்டி லேக் ஸ்டடி லேம்ப் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறோம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஃபுல் வேஸ்ட்லி அப்புறம் வந்து சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் முக்கியமா இப்போ அதுவே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் லேர் முனிசிபாலிட்டியோ ஒரு தனி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் லைட்டுன்ற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த மின்சார தேவை ரொம்ப அதிகம் உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பார்த்து பாதி வந்து அதுக்குமே வந்து செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு ஏழு லட்சம் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சோலார் எனர்ஜேஷன் சூரிய ஒளியை யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி இன்னும் கூட நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அதுக்கு இனியன் சார் சார் இப்போ வந்து மக்கள் கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து சென்றடைவது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய துவங்கப்பட்ட ஒரு செயல்பாடினுடைய வெற்றியாக கருதப்படுகிறது மக்கள் இதை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கூட இதனுடைய பயன்பாடுகள் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் இதனுடைய வழிமுறை எவ்வளவு எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கு சார் ஆக்சுவலா இது வந்து இது அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நிறைய அதாவது மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி அதை கொடுக்கறதுக்காக
அதை வந்து எங்கெல்லாம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மற்ற மக்கள் கிட்ட போயிட்டு அதை போயிட்டு டெமான்ஸ்டேட் பண்ணி சோ இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப வந்து சொற்பமான ஒரு பணத்துல நீங்க வாங்கி வீட்டுல வைக்கலாம் அதே போல நீங்க சார் சொன்ன மாதிரி இந்த சோலார் லேண்டன் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த லேண்டன் மாதிரிதான் இருக்கும் சோ நம்ம மார்னிங்ல நம்ம தூக்கி வெளியே வச்சிட்டோம்னா அது சார்ஜ் ஆயிடும் சோ நைட்ல வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் பவர் கட் இருந்தா கூட அதே போல ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் சோ கேம்பஸ் எல்லாம் கூட இப்ப எங்க கேம்பஸ் கூட நிறைய ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் இருக்கு சோ அது வந்து சோலார்ல அது ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு பேனல் ஒரு இன்வெர்டர் ஒரு பேட்டரி இவ்வளவுதான் சோ அது வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சோ இது வந்து ஒரு நல்ல மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி நம்ம கொண்டு வரணும் முக்கியமா இந்த பள்ளிகள்ல போயிட்டு இதை பத்தி நாங்க செமினார் எல்லாம் நடத்தி இருக்கிறோம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமா பல பள்ளிகளுக்கு சென்று அதுக்கு போய் ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இந்த சோலார் எனர்ஜில இருந்து நம்ம என்ன முடியும் அது வந்து நம்ம இன்னும் அதுல இருந்து நிறைய நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதனுடைய விலை இன்னும் குறைக்கணும் அது வந்து அதனுடைய திறனை அதிகரிக்கணும் அது ஆக்குபை பண்ற ஏரியா அதை ரொம்ப குறைக்கணும் சோ அந்த மாதிரி சொல்லி நிறைய நாங்க ஒரு விழிப்புணர்ச்சி முகாம்களை நிறைய நடத்திருக்கிறோம் சோ அப்படி ஜனங்களுக்கு வந்து இது அடிக்கடி நம்ம வந்து புகட்டணும் அவங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து நிறைய கிராமங்கள்ல வந்து இந்த சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாம் அவங்க டெரஸ்ல போட்டு அவங்க வந்து லைட்ஸ் ஃபேன்ஸ் இந்த மாதிரி டிவி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டமும் சில இப்ப வீடு கட்டும் பொழுது அதை வந்து இதை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவங்களும் அதை வாங்கி அதை அமைச்சுக்கிறாங்க சோ அப்ப அப்படி வந்துட்டே இருக்கும் பொழுது அதை வந்து எல்லாருடைய பழக்கத்துக்குள்ளே அதை சீக்கிரம் எப்படி இப்ப மொபைல் போன் எல்லாத்தையும் இருக்குதோ அது போல இதுவும் எல்லாரும் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அதிகமாக <laughs> சோலார் பேனல் ரூஃப் டாப்லயே போடுறோம் அப்படின்னா வந்து விலை வந்து அதிகமா இருக்கு இப்போ அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சப்சிடி வந்து கொடுக்குறாங்க அதனால சார் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு ஒன் லேக் அப்படின்ற ஒரு பேனலோட விலை வந்து இப்போ வந்து அறுபதாயிரம் அந்த ரேஞ்சில் வந்துருச்சு அறுபதாயிரம் பண்ணும் அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி வந்து கவர்மெண்ட் அசிஸ் பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸாக கொடுக்குறாங்க இல்லை சப்சிடியாக வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த சோலார் எனர்ஜி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இப்போ நார்மலாக வீட்டு மேலில் ஒரு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ ஓட்ட அளவுக்கு வந்து பேனல்ஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நார்மலா சாதாரண இருக்க ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்க ஒரு ஃபேமிலிக்கு அது வந்து சுப்பி சார் அது வந்து ஒரு பொதுமையான அளவுக்கு இருக்கும் அது கொடுக்குற ஸோ அதனால அது அதுக்காக இந்த செலவு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துல வந்து அஞ்சு ஆறு வருஷத்துல அது வந்து என்ன சொன்னா கா பே பே பேக் பண்ணுவோம் அது இப்ப இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த காஸ்ட் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு இப்ப திரும்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ வந்து தடாகுடி நாங்கள் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து சோலார் ரிஃப்ட் ஆஃப் சோலார் பேனல் வந்து போடுறதுக்காக பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் மெகாவாட் வந்து முடிக்க போறோம் ஸோ அது எது பண்ணா இது வந்து ஒரு 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 மீட் பண்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்ல நீங்க வந்து பண்றாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பப்ளிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையில் முதல் மாதிரி பண்ணுறதுதான் எங்களுடைய இன்டென்ஷன் அதான் இப்போ வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சீரிய அந்த வாகனங்கள் எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ வாகனங்கள் இன்னும் பெரிய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் அதுக்கு வந்து நியூஸ் நிறைய அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து தனியாக பண்றோம் சென்னையிலே வந்து ஒரு ஒரு பத்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து தனியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பப்ளிக்காக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸுக்கு வந்து அந்த சூரிய ஒளியில இருந்து வர அதுக்குன்னு பேனல்ஸ் போட்டு அங்கே சின்ன பார்க்கிங் ஏரியாவில் பேனல்ஸ் போட்டு அதுல இருந்து வர எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த வகையில் வந்து வாகனங்களுக்கும் அதுக்கு தனியாக அந்த பெட்ரோல் அந்த மாதிரி இதுக்கு போகாமல் இந்த மாதிரி சூரிய ஒளி யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த வாகனங்களை அதுமாதிரி ஓடுறதுக்கான ஒரு 
புது விஷயம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் வரும்போது மக்கள் கிட்ட எப்பவுமே ஆயிரம் கேள்விகள் மனசுல இருக்கும் பழமையா ஒண்ணு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா டக்குனு புதுசுக்கு மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க தான் செய்வாங்க இல்லைங்களா சார் இப்ப விழிப்புணர்வுங்கிறது ரொம்ப அதிகமான ஒரு வகையில தேவைப்படுது இதனுடைய ஆரம்பத்தில இருந்து இப்போதைக்கு வரைக்கான அந்த வளர்ச்சி பாதையில எவ்வளவு கண்டு நம்ம எய்ம் வந்து எட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரி நம்ம மக்கூட நம்ம தமிழ்நாடு எந்த அளவுக்கு இணைந்து செயல்படுறாங்க அதாவது ஒரு புதுசா ஒரு தொழில்நுட்பத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டுட்டு போறது கொஞ்சம் ரொம்ப ஆரம்ப காலத்துல ரொம்ப பாடுபடுறது பார்த்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப அந்த காலத்துல வந்து விறகு வச்சு அது பிழைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மண்ணெண்ணெய் வச்சு எழுதிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கேஸ் வரும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப தயங்குனாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் அது என்ன எல்லாம் வெடிச்சிருமோ அது என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் ஸ்டவ் இல்லாத வீடே கிடையாது எல்லா இடங்களும் இருக்கு ஸோ அது வந்து அந்த பயத்தை நீக்கணும் அது நிறைய ஒரு அந்த விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் ஸோ அதை கொடுத்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஜனங்க இப்போ வந்து அது இல்லாம இல்ல இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க அதே போலதான் இது வந்து கூட நம்ம வந்து அதிகமா மக்கள்கிட்ட வந்து இதனுடைய பயன்பாட்டை வந்து நம்ம அதிகமா அறிவுறுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் முக்கியமா வந்து ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப வேலை அதிகமா தான் இருந்தது இப்ப நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிட்டே வருது இப்ப மத்த சிஸ்டம் பண்ண பண்ணுவோம் சார் இப்ப மத்த பவர் பிளான்டோட காஸ்ட் அந்த யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு யூனிட் காசினுடைய பார்க்க பார்க்கும்போது ரெண்டு ரூபாய்னா இருபது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரூபாய் மூணு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு பார்த்துக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்ட் கம்மியாகிட்டே தான் குறைச்சலாகிட்டே தான் வருது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லணும் அந்த மாதிரி இதை வந்து இதனுடைய பயன்பாட்டை பத்தி நல்ல விளக்கமா சொல்லணும் அது மாத்திரம் இல்ல இது வந்து இந்த முதலீடு பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வருஷத்துல உங்களுக்கு முதலீடை நீங்க திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்புறம் நீங்க இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லே கட்டாம நீங்க வந்து இதை பயன்பட் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் அதே போல ஒரு ரெண்டு மூணு பேனல் நம்ம டெரஸ்ல போட்டு வச்சுட்டோம்னா அங்க லைட்ஸுக்கோ ஃபேன்ஸ்க்கோ இந்த மாதிரி டிவி இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் ஸோ அதுல நிறைய மின்சாரத்தை நம்ம சேமிக்கலாம் அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம வந்து இப்ப நெட் மீட்டரிங் கான்செப்ட் சொல்லி இப்ப கவர்மெண்ட்ல ரொம்ப நாளா பேசிட்டு இருக்காங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் இடத்துல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது நம்ம வந்து சோலார் பேனல்ஸ் வந்து பிவி பேனல்ஸ் வந்து மேல ரூஃப்ல போட்டுட்டோம்னா நம்ம அதை ஜென்ரேட் பண்ற பேட்டரியில நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வீட்டுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் அதிகமா நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும்னா அதை கிரிட்ல கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஈபி வந்து நமக்கு பே பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அது வந்து அரிசோனா அரிசோனா ஸ்டேட்ல யூஎஸ்ல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னே அது இருந்துச்சு இப்ப அது வந்து நம்ம தேசத்திலயும் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உபயோகப்படுத்தலன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈபி வந்து நீங்க கிரிட்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஈபியோ உங்களுக்கு சார்ஜ் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துரும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம தொழில் அதிபர்கள் மத்தியில பெரிய பெரிய தொழில் செய்யறவங்க மத்தியில நம்ம கொண்டு போவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து இப்போ ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் அதாவது ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி அல்லது வந்து சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் வந்து நிறைய பவர் கன்சியூம் பண்றது நிறைய மின்சாரத்தை உபயோகப்படுத்துற இண்டஸ்ட்ரீஸ்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இப்ப வந்து அவங்க எவ்வளவு இப்ப ஒரு 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 வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து பல லட்சக்கணக்கான யூனிட்ஸ் உபயோகப்படுத்துவாங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லா கட்டுவாங்க அது அதனுடைய டாரிஃப் பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் டாரிஃப் வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து ஏழு ரூபாய்க்கு மேல வரும் ஆனா அதுக்கே வந்து அவங்க எங்கேயாவது ஒரு ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் ஒரு லேண்ட் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் டென் ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் எடுத்து அங்க இந்த சோலார் பேனல்ஸ் வந்து டிவி பேனல்ஸ் அந்த சோலார் பவர் டிவி பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃபைவ் மெகா வாட் டென் மெகா வாட் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை அவங்க கிரிட்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு அவங்க உற்பத்தி பண்றாங்களோ அதே அளவுக்கு அவங்க அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அதனுடைய உற்பத்தியினுடைய தொகையை பார்க்கும்பொழுது ஒரு மூணு ரூபாய்ல இருந்து நாலு ரூபாய்க்கு மேல போகாது ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கே வந்து ஒரு நாலு ரூபாய் சேமிக்கலாம் அப்படின்னா கோடிக்கணக்கான யூனிட் அவங்க உபயோக பண்றாங்க ஸோ அப்படி அவங்க அந்த தொழில் பெரிய பெரிய தொழில் செய்யறவங்க வந்து நிறைய வேஸ்ட் லேண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்க நிறைய சோலார் பிவி பவர் பிளான்ட் அமைக்கலாம் அவங்க வந்து நிறை
இந்த அருமையான தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது தொழில்துறைக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தனி மனிதனுடைய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வது அப்படிங்கிறது அதிசயமான ஒரு விஷயம் எப்பவுமே ஒரு தொழில்நுட்பத்தை ஆரம்பிக்கும் போது உச்ச லெவல்ல தான் யோசிப்போம் அப்படி இல்லாம அடிமட்டத்திலும் இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் சிறப்பான வெற்றியாக இருக்க முடியும் ரமேஷ் நீங்க சொல்லுங்க இப்ப மத்திய மாநில அரசுகளோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய வழிமுறைகள் அப்படின்னு இருக்கும் இப்ப நிறுவனங்களுக்கும் சரி எளிய வழிமுறைகள் அப்படின்னு இருக்கும் அது எந்த மாதிரியான வழிமுறைகள் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட நடந்துட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு நினைக்கிறீங்க வழிமுறைகள் அப்படின்னு இப்போ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அரசு அலுவலகங்களில் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது பண்ண பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மகாவாட்டு பக்கம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதனால் அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட் வந்து இது ஃபுல்லாகவே இன்வெஸ்ட் அதுக்கு தேவையான எல்லா மகளிரும் வந்து நாங்கள் தான் பண்ணிடுறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் முதலீடு பண்ணி அதை வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறது எங்களுடைய அவங்க வந்து எவ்வளோ ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி வருதோ அவங்க அதை வந்து பேச அதை வந்து கட்டினா போதும் ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா நான் நாலு ரூபா அந்த மாதிரி இதை மட்டும் பே பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்னா இது வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கீம் வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு எந்த எப்படி நான் நார்மலாக எலக்ட்ரிசிட்டி பேர்லேருந்து இப்போ பவர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் ஸோ எல்லா சொல்லார வச்சு இந்த மாதிரி இது பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட் இப்போ இது மாதிரி நிறைய இது ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாரும் இந்த இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இன்னும் 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 பண்ணியிருக்கோம் சோலார் குக்கர் தான் சொன்ன சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரலை சோலார் குக்கர் கூட வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து லாஸ்ட் இயர் பைலட் பேசிஸில் பண்ணி அதையும் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஸோ அதை வந்து அந்தமான் நிக்கேபரில் வந்து ஒரு பைலட் பேசிஸில் ஒரு இந்த சோலார் பெரிய சோலார் குக்கர் வச்சு அதில் வந்து குக்கிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணுற மாதிரி அது பைலட் பேசிஸில் வந்து பண்ணி அது வந்து இப்போ ஸ்டடியில் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஃபர்தராக வேற என்ன இங்கே இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணலாம் நான் ஸோ இன்னொன்று அது நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த ஸ்டேட் லைட்டும் வந்து மற்ற ஸ்டேட்லேயும் இப்போ வேற அந்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நான் நார்த்தில் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இன்னும் வந்து அது மாதிரி பண்ணணும் நிறைய பண்ணணுன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைவு வந்து மக்களுக்கு அதனுடைய அதனால இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் அதிகமாகும் ஸோ அது மூலமாக இது வந்து கவர்மெண்ட் இது மாதிரி இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நிறையா ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கிறது முதல்ல வந்து அதோடய அப்ரூவல்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் இன்னும் எளிமையாக்கி இன்னும் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் அதை வந்து சீக்கிரமாக சென்று அடையிறதுக்காக நிறைய வழிமுறைகளை வந்து அவங்களும் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக சார் அருமையான விஷயம் ஸோ இன்னும் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு நன்மைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டங்களை தான் நம்ம தொடர்ந்து வந்து மத்திய அரசு மூலமாக பெற்று வருகிறோம் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான ஒன்று இப்போ அதை பற்றிய வழிகாட்டுறதுக்கும் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சிறு தொழில் நிறுவனம் தொடங்கணும்னா கூட அவங்க போய் சென்று அடையிறது அப்படிங்கிற வழிமுறை ரொம்ப எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனம் வழிகாட்டுதல்களும் <laughs> சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி இந்த ரினியூபிள் எனர்ஜி அதாவது புதுப்பிக்கக்கூடிய இந்த சக்தியை அதை பற்றி அறிவிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு கேபினட் மினிஸ்ட்ரி எந்த தேசத்திலுமே இல்லை இந்தியாவில் வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரினியூபிள் எனர்ஜி அது மூலமா அவங்க வந்து அதுக்கு எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இப்போ எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சின்னு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையுமே இந்த புதுப்பிப்பு அதாவது இந்த சோலார் எனர்ஜி அதே போல காற்று சக்தி விண்ட் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக எல்லா இடத்துலயும் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது ஸோ அது மாத்திரம் இல்ல இரடான்னு சொல்லிட்டு அது அதோட நிறுவனம் வந்து இதுக்காக நிறைய லோன் தராங்க ஸோ நம்ம வந்து சோலார் எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் போடணும்னு சொன்னாக்க அவங்க லோன் தராங்க மினிஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம சப்சிடிக்கு அப்ளை பண்ணி நம்ம சப்சிடி வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்படி வந்து பல வழிமுறைகள் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம அந்த வெப்சைட்ஸ்ல அவங்க போட்டு வைத்திருக்கிறாங்க அதை வந்து நிறைய நம்ம இன்னும் நிறைய தொழில் அதிபர்களுக்கு மத்தியில இன்னும் கொண்டுட்டு போகணும் இவ பெரிய பெரிய தொழில் அதிபர்களுடைய கருத்தரங்கு நடத்துற இடத்துல எங்களுக்கு போய் நம்ம வந்து இந்த காரியங்களை நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஐ ஓப்பனிங்கா
அது மாதிரி இல்லை இப்போ அங்கே ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வாங்கணும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மூலமாக அதாவது மினிஸ்ட்ரி டிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி ஹில் ஸ்டேஷனில் இப்போ பச்சை மலை ஹில்ஸ் சொல்லி திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடி மக்கள் அங்கே இருப்பாங்க அது ரொம்ப உயரமான ஒரு இடம் ரொம்ப சில்லி வெதர் இருக்கும் ஈவினிங்ல எல்லாரும் காலையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஈவினிங் வருவாங்க வந்த உடனே அவங்க ஹாட் வாட்டர் போட்டு ஃபயர்வுட்லாம் போட்டு ஹாட் வாட்டர்லாம் குளிச்சுட்டு தான் அவங்க படுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே போய் அவங்க கிட்ட போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் மூலமா நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அங்கே இருக்குது மற்ற எல்லா தேவைகளும் அங்கே பஸ் ரோடு வசதி இருக்கு எல்லாமே இருக்குது ஆனா எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தினம் நாங்க வந்து நிறைய வெந்நீர் சுடு தண்ணியை நாங்கள் யூஸ் பண்றோம் குளிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது எங்களுக்கு பண்ண பட்ட நல்லா இருக்கணும் அதுக்காகவே நாங்க வந்து கம்யூனிட்டி டைப் அந்த ஒரு வில்லேஜ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் பிரயோஜனப்படுற மாதிரி ஒரு பெரிய லெவல்ல பேரபலிக் பிளஸ் கலெக்டர் சொல்லி ஒரு பெரிய சோலார் சிஸ்டத்தை இன்ஸ்டால் பண்ணி சோ அதன் மூலமா ஹாட் வாட்டர் ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு டேப் தோணும்னா பாயில்டு வாட்டர் தான் வரும் நிறைய குடத்தை எடுத்துட்டு வந்து அதை கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க போயிட்டு அவங்க குளிக்கிறதுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க சோ வந்து இந்த டெல்லியில இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது அவங்க எல்லாம் அந்த அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து அதை இன்னாகிரேட் பண்ணி ரொம்ப எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அந்த பத்தி எல்லா ஜனங்களையும் கூப்பிட்டு மத்த கிராமத்துல இருக்க மத்த ஜனங்களையும் கூப்பிட்டு அது ஒரு நல்ல ஒரு திறப்பு விழாவா கொண்டாடி இப்ப வந்து செயல்பட்டு இருக்கு சோ தின தூரம் ஒரு ஆயிரம் லிட்டர் அவங்களுக்கு வெந்நீர் கிடைக்குது அதை எடுத்து நல்லா உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அது போல கம்யூனிட்டி டைப் நிறைய கலெக்டர்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து அது மூலமா நீராவிய உண்டு பண்ணி அதன் மூலமா நம்ம சமையல் பண்ணலாம் அது மாதிரி இல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல கேன்டீன்ஸ்ல ஹாஸ்டல்ஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் நம்ம குக்கிங் பண்ண முடியும் சோ அப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லெவல்லையும் இண்டிபெண்டா ஒரு வீட்லயும் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒரு கம்யூனிட்டியா உபயோகப்படுத்தலாம் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியிலையும் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படி வந்து இந்த சோலார் சக்தியை வந்து நம்ம வந்து பல தொழில்நுட்பத்தின் மூலமா அதை நம்ம சேகரிச்சு ரொம்ப ஒரு ஒரு சீப்பான ரேட்ல நம்ம கண்டிப்பா அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அழகா சொன்னீங்க அதாவது ஒரு தொழில்நுட்பம் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாரும் நினைப்பாங்க இது பெரிய லெவல்ல தான் பயன்படக்கூடியதா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா தெரியாத மக்கள் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அதை எந்த அளவுக்கு எளிமையான முறையில அவங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில கொண்டு சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற யோசித்து திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது தான் வெற்றியினுடைய முதற்படியாக இருக்க முடியும் அதுதான் நீங்க செய்திருக்கீங்க நீங்க <laughs> எந்த சைட்ல இருந்து சொல்லார அணுகி சொல்லார அணுகி டெக்னாலஜிஸ் எப்படி ப்ரொமோட் பண்றாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எல்லாம் எங்களுடைய பாட்டு ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு அது என்ன பயன்படுத்துறீங்களோ அதை மட்டும் நார்மலா இப்போ தான் எலக்ட்ரிசிட்டி சொன்னோம் ஆஃபீஸர்ஸ்ல எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்க என்ன பே பண்ணுங்களோ அது மட்டும் பே பண்ணா போதும் அதுக்கான அதை மெயின்டைன் பண்றதோ அதை எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்றதோ அது எல்லாமே எங்களுடைய ஸோ இந்த வகையில் நாங்களும் வந்து இந்த ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல நாங்க வந்து ஒரு பாட்டா இருக்கிறோம் எனிபிள் எனர்ஜி எப்படி வந்து எளிதா கிடைக்கக்கூடிய அபிரி நிறமா இருக்கிற அந்த சோலார் எனர்ஜியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து மக்களுக்கு இல்லதாகவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வந்து அதை ஒரு நல்ல வகையில பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதான ஒரு நாங்களும் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுல மெயின் பாட் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் எல்லாருக்குமே வந்து இருக்குது ஸோ அதுல வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ஸோ யாருக்கும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ஸோ இந்த வகையில நாங்க வந்து இந்த சோலார் எனர்ஜி ரிலேட்டட் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கண்டிப்பா இப்போ தொடர்ச்சியான நடைமுறைகளில் உங்களுடைய சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்குற விஷயம் எது சார் பிரச்சனை நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய கம்பெனி வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் வந்து நம்ம மெயின் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கம்பெனி வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்ற ஒரே ஒரு அப்ஜெக்டிவோட தான் கவர்மெண்ட் இந்த கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு கேன்வா வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ எல்இடி பல்ப் வந்து நாங்கள் இது வந்து பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூறு நானூறுவா இருந்தது இப்போ நாங்கள்
நன்றி வணக்கம்